ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಏನಿದು ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಸ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀನು ನನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿರ್ತೀರ ಏನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಂದಿರ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ತಂದಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೇನೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರೇ ಕೇಕ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು
ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟ್ರಾಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟ್ರಾಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟ್ರಾಪ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವರು ಏನು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಿನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ದಿಸ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಅವನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನಾ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಳು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಹ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಹ ಆ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ನನಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೇನೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾವ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾವ್ ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾವ್ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಇದರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೊಬ್ಬರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ನಿನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಶ್ಯೋರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಶ್ಯೋರ್ ಏನಿದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆ
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಮೂವೀಸ್ ಟು ಮೋರೋ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಮೂವೀಸ್ ಟು ಮೋರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನಾಳೆ ನಾವು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ ನನಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಯಾರದಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ನಾನೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಈ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಹೆಲ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈನ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈನ್ ಟುಡೇ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಲೀರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೋಗಳ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ 